നമസ്കാരം മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം യു എസിന്റെ സ്വാധീനം എല്ലാ രംഗത്തു നിന്നും കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ് ചൈനയുടെ ലക്ഷ്യം ചൈനയുടെ ആ ലക്ഷ്യത്തിന്റെ മുന്നോടിയായി മറ്റൊരു നീക്കം കൂടി നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് ചൈന ഇപ്പോൾ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഗതിനിർണയ സംവിധാന ശൃംഖലയിലെ അവസാന ഉപഗ്രഹം ചൈന വിക്ഷേപിച്ചു ബെയ്തു എന്ന് പേരിട്ട ഈ സംവിധാനം നിലവിൽ വരുന്നതോടെ ലോകമെങ്ങും ചൈനയുടെ മറ്റൊരു നിരീക്ഷണ കണ്ണുകൂടിയാണ് തുറക്കപ്പെടുന്നത് യു എസിന്റെ ജി പി എസ് സിസ്റ്റമായ ഗ്ലോബൽ പോസിഷനിങ് സിസ്റ്റത്തിന് കടുത്ത വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുകയാണ് ബെയ്തു ഇത് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതോടെ സ്വന്തം ഗതിനിർണയ സംവിധാനമുള്ള ലോകത്തെ നാലാമത്തെ രാജ്യമായി ചൈനയും മാറുമെന്ന അവസ്ഥ നിലവിൽ യു എസിന് പുറമെ റഷ്യയുടെ ജി എൽ ഒ എൻ എ എസ് എസ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ ഗലീലിയോ എന്നിവയാണ് ഉള്ളത് ഇന്ത്യയും ജപ്പാനും സമാന സംവിധാനത്തിന്റെ ചെറിയ വേർഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇരുപതോളം വർഷങ്ങൾ എടുത്താണ് ചൈന ബെയ്തു വികസിപ്പിച്ചത് ലോകത്തിനും മനുഷ്യരാശിക്കും വേണ്ടിയാണ് ബെയ്തു എന്നാണ് ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ മുഖപത്രം പീപ്പിൾസ് ഡെയിലി വിശേഷിപ്പിച്ചത് നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് യു എസിന്റെ സ്വാധീനം കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ് ചൈനയുടെ ലക്ഷ്യമെന്നാണ് ഈ രംഗത്തെ വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് എന്നാൽ ബെയ്തുവിന്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയായി ഒന്നും എടുത്തു പറയാനില്ലെന്നാണ് ന്യൂ സൗത്ത് വെയിൽസ് സർവകലാശാലയിലെ ഓസ്ട്രേലിയൻ സെന്റർ ഫോർ സ്പേസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് റിസർച്ച് ഡയറക്ടർ ആൻഡ്രൂ ഡംസ്റ്റർ വ്യക്തമാക്കുന്നത് കൈവശം ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്ന് മേനി പറയാൻ മാത്രമേ ഇത് ഉപകരിക്കൂ ചന്ദ്രനിലേക്ക് പോകുന്നതും അവിടെ പതാക സ്ഥാപിക്കുന്നതും പോലെ ഇരിക്കും ഇതെന്നും ഡംസ്റ്റർ പറയുന്നു ശത്രു രാജ്യത്തിന്റെ ഗതിനിർണയ സംവിധാനങ്ങൾ സൈന്യം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടാൻ സ്വന്തമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഗതിനിർണയ സംവിധാനങ്ങൾക്കാകുമെന്നതും ശ്രദ്ധേയം സൈനിക നീക്കം കൃത്യമായി വിലയിരുത്താനും മറ്റും ഈ സംവിധാനത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥ രാജ്യത്തിന് കഴിയും വർഷങ്ങളായി ചൈനയുടെ പീപ്പിൾസ് ലിബറേഷൻ ആർമി യു എസിന്റെ ജി പി എസ് ആണ് കൃത്യമായി ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ബെയ്തു വന്നതോടെ പി എൽ എയിൽ വലിയ തോതിൽ അത് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് നേരത്തെ ചൈനീസ് സൈന്യത്തിന് കിട്ടാതിരുന്ന പല ഗുണങ്ങളും ഇതുവഴി പി എൽ എയ്ക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് വിവിധ തലങ്ങളിൽ യു എസുമായി കൊമ്പ് കോർക്കുന്ന ചൈനയ്ക്ക് ബെയ്തു വലിയൊരു നേട്ടമാണെന്ന് ഡെംസ്റ്റർ വിലയിരുത്തുന്നു ദക്ഷിണ ചൈന കടൽ മറ്റു ദ്വീപുകൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് മേൽ ചൈനയുടെ അവകാശവാദമുള്ളതിനാൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ജി പി എസ് നിഷേധിക്കപ്പെടാനോ അവ യു എസിന് ഉപയോഗിക്കാനോ സാധിക്കും അതിനിടെ ചൈന പാകിസ്ഥാന് ബെയ്തു ശൃംഖലയിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള അനുമതി നൽകിയിരുന്നു ബെയ്ജിങ്ങിന്റെ വൺ ബെൽറ്റ് വൺ റോഡ് പദ്ധതിയുമായി സഹകരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഇവ ഉപയോഗിക്കാൻ ചൈന അനുവാദം നൽകുമെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് സ്വന്തമായി ഗതിനിർണയ സംവിധാനം വികസിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടികൾ തുടങ്ങിയത് യു എസും റഷ്യയുമായിരുന്നു ശീതയുദ്ധകാല സമയത്തായിരുന്നു ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ യു എസ് പ്രതിരോധ വകുപ്പാണ് ജി പി എസ് ആദ്യം നിർദ്ദേശിച്ചത് ആറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പതിലാണ് റഷ്യക്കാർ ജി എൽ ഒ എൻ എ എസ് എസ് വികസിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഇവ പൂർണ്ണമായി പ്രവർത്തന സജ്ജമായതായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ അവകാശപ്പെടുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഏതായാലും ചൈനയുടെ കണ്ണ് ഇനി ലോകം മുഴുവൻ കാണും എന്നതിന് സംശയമില്ല ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത